തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് പ്രദേശത്തു കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ചെറിയാൻ വർഗീസാണ് ചെട്ടിനാടിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കെല്ലാം എന്നെ നയിക്കുന്നത് ജലദൗർലഭ്യം ഏറെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ചെട്ടിനാട് അതിനാൽ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം തടയണകൾ ഈ ഭാഗത്ത് ധാരാളമായി കാണാം ചുവന്ന മണ്ണും തരിശായ വെളിം പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ചെട്ടിനാടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മുൾപ്പടർപ്പുകളല്ലാതെ കായ്ഫലം നൽകുന്ന ചെടികളൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂരക്കുടി എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് നേരം ഉച്ചയോടടുക്കുന്നു സൂരക്കുടിയിലെ ചെട്ടിമാരുടെ ക്ലാൻ ക്ഷേത്രമാണിത് തൊട്ടടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണകാര്യാലയം അതിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെറിയാൻ കാർ നിർത്തി ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇതാണ് സൂരക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാഴ്ച ചെട്ടിയാർ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒൻപത് ക്ലാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ചെട്ടിനാട്ടിലുള്ളത് ഒൻപത് ഗ്രാമങ്ങളിലായി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പല ദേവീദേവന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലുമുള്ളത് പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരാണ് ചെട്ടിനാട്ടിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒൻപത് ക്ലാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും പണിയിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്രം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ക്ലാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള അഗ്രഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ മുന്നിൽ വലിയൊരു കുളമുണ്ട് കൃത്യമായ ആകൃതിയും നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും കെട്ടിയിറക്കിയ പടവുകളുമുള്ള ഒരു കുളം ക്ലാൻ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തു നിന്നും കുളക്കരയിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ക്ഷേത്രക്കുളം എന്നതിലുപരി ദേശത്തിന്റെ ജലസംഭരണി കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അത്തൻകുടി എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് വഴിയിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് കാളവണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും കാളവണ്ടി ഇപ്പോഴുമുണ്ട് വൃത്തിയുള്ള വീതിയുള്ള പാതകൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് അത്തൻകുടി ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി വലിയ ജലസംഭരണികൾ സൂരക്കുടിയിലെ ശിവക്ഷേത്രമാണ് ഇക്കാണുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടത് ചെട്ടിമാരുടെ ഗോത്രക്ഷേത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇത്തരം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലുമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ദേവീദേവന്മാർക്ക് പുറമെ ഗ്രാമത്തിലെ പഴയകാല വീരന്മാരുടെ പ്രതിമകളും കാണാം എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത സൂരക്കുടി ഗ്രാമം പിന്നിലാവുകയാണ് വഴിയുടെ ഇരുഭാഗത്തും നിരന്നു നിൽക്കുന്ന കരിമ്പനകൾ കരിമ്പന ഇവിടെ പാഴ്മരമല്ല അതിന്റെ പൂങ്കുല ചെത്തി കള്ളെടുത്ത് അത് കുറുക്കി ശർക്കരയുണ്ടാക്കും പനങ്കായ് ചെത്തി കാമ്പെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയുമാവാം കരിക്കു പോലെ വഴിയോരങ്ങളിലെ ഒരു വിൽപ്പന വസ്തുവാണത് കാർ അത്തൻകുടി ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണ് ചെറിയ പുരയിടങ്ങൾ ചെറുവീടുകൾ അത്തൻകുടിയിലേക്ക് ഇനിയും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ബോർഡ് ഇവിടെ ഒരു ടൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമുണ്ട് കരകൗശലം കൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന തറയോടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണിത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിരവധിയായ ആളുകൾ ഇത്തരം ചെറു ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൈമാറി കിട്ടിയ തൊഴിലാണ് അവർക്കിത് ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതിനുള്ള പിഗ്മെന്റ് ചേർത്ത ലായനി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല മിനുസവും തിളക്കവുമുള്ള ടൈലുകളാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളിമണ്ണും കുമ്മായവും പ്രകൃതിദത്ത ചായക്കൂട്ടുകളുമാണ് പണ്ട് ടൈൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്നാകട്ടെ സിമെന്റും പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഓക്സൈഡുകളും ടൈലിന്റെ ചേരുവകളാകുന്നു ഇരുമ്പ് പട്ട കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പലതരം അച്ചുകളുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കഷ്ണത്തിന്മേൽ വെച്ചാണ് ടൈൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈലുകളുടെ മിനിസത്തിനും തിളക്കത്തിനും കാരണം അതാണ് ആദ്യം ഗ്ലാസ് പിന്നെ അതിനു മുകളിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ടൈലിന്റെ വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രെയിമാണ് ഫ്രെയിമിനകത്തേക്ക് അച്ച് ഇറക്കി വെക്കുന്നു തുടർന്ന് അച്ഛന്റെ നിശ്ചിത കള്ളികളിലേക്ക് നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ തവികൊണ്ട് കോരിയൊഴിക്കുന്നു 
അച്ഛിലെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കള്ളികൾ വിട്ട് നിറം ഒഴുകില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ലായിനി ഒഴിക്കുന്നത് അപൂർവമായ ചെട്ടിനാടിന്റെ കരകൗശല വിദ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുതിന്നു ടൈൽ നിർമ്മാതാവ് ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണ് ഒരു കള്ളിയിൽ ഒരു നിറം മാത്രമല്ല ടൈലിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനു ചേരും വിധം രണ്ടോ മൂന്നോ നിറങ്ങളും ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അച്ചുവെക്കാതെ നിർമ്മാതാവ് മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ടൈലുകളുമുണ്ട് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി തന്നെയാണിത് നിറം ഒരു കള്ളിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പടർന്നാൽ ഡിസൈൻ തന്നെ മാറിപ്പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നൂറ് ടൈലുകൾ വരെ ഒരു ദിവസം ഇവരുണ്ടാക്കും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരെയാണ് ഒരു ടൈലിന്റെ വില ചില്ലിന്മേൽ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ സിമെന്റ് ചേർത്ത് മണൽ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഈ പ്രദേശത്തെ മണലിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ചെട്ടിനാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യവസായം വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം സിമെന്റ് മിശ്രിതം നിറച്ച ഫ്രെയിം കമിഴ്ത്തുമ്പോൾ ഗ്ലാസിലൂടെ കാണാം ടൈലിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ജോലിക്കാരൻ മറ്റൊരു ഡിസൈനിലുള്ള ടൈലിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചെട്ടിനാട്ടിലെ പലതരം ടൈലുകൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ചില്ലിൽ ആദ്യം പച്ച നിറമുള്ള അഞ്ചു പൊട്ടുകളിട്ടു പിന്നെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം ദോശക്കല്ലിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുന്നതുപോലെ കോരിയൊഴിച്ചു ഇത്തരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ടൈലുകൾ ഒരേ ഡിസൈനിൽ പലത് നിർമ്മിക്കാനാവില്ല ചെട്ടിനാടിന്റെ സുവനീറായി സന്ദർശകർ ഇത്തരം ടൈൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഡിസൈനിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ടൈലുകൾ വൻകിട ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും തറകൾ അലങ്കരിക്കാനായി വൻതോതിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് മണൽ സിമെന്റ് മിശ്രിതം നിറയ്ക്കുന്നു ഫ്രെയിമിലെ ലായനി പടർന്നു പോവാതെ സെറ്റാവാനാണ് ഇങ്ങനെ പൊടി നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് കലാകാരൻ വിരൽ കൊണ്ട് വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ടൈൽ പ്ലെയിൻ ഡിസൈനിലുള്ള ടൈലുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛന്റെ ഒരു മൂലയിലെ രണ്ട് കള്ളികളിലെ മറ്റൊരു നിറമുള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വിൽപ്പനയുള്ള ടൈൽ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഞാൻ താമസിച്ച വിശാലം ഹെറിറ്റേജ് റിസോർട്ടിന്റെ തറയിലും ഇത്തരം ടൈലാണ് കണ്ടിരുന്നത് നിറങ്ങളും ഡിസൈനും ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പൊടി നിറയ്ക്കണം തുടർന്ന് അത് കമഴ്ത്തിക്കളയുന്നു കോരി ഒഴിച്ചിലായനി സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊടി തുടർന്ന് അതിനുമേലെ കുഴച്ച് സിമെന്റ് ചാന്ത് ഫ്രെയിമിൽ നിറയ്ക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത ജോലി ചാന്തിന് ബലം ലഭിക്കാനും ഈർപ്പം പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോകാനും കുറച്ച് പൊടികൂടിയിടുന്നു തുടർന്ന് ഒരു സ്കെയില് കൊണ്ട് വടിച്ചെടുക്കുന്നതോടെ ഒരേ വിസ്തൃതിയും കനവുമുള്ള ടൈൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ ലളിതമെങ്കിലും നല്ല അധ്വാനം വേണ്ട ജോലി തന്നെയാണിത് ഒരു പിടിപ്പലക ടൈലിനുമേൽ അമർത്തിവെച്ച് ഫ്രെയിമിനെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു അഴിച്ചെടുത്ത ഉടനെ ഫ്രെയിം തേച്ചു മിനുക്കി വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് ശകലങ്ങൾ അതിൽ കട്ടപിടിക്കും അടുത്ത ടൈലിന്റെ നിർമ്മാണം ദുഷ്കരമാവുകയും ചെയ്യും ഇരുമ്പ് പലക മാറ്റിവെക്കുന്നതോടെ ഒരു ടൈൽ റെഡി ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈലുകളായി നിർമ്മിച്ച് അടുക്കിവെക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അവ ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തൊരു തിളക്കമാണ് ഈ ടൈലിനെന്ന് കാണുക ചില്ലിന് മേൽ വെച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിളക്കം ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ വളരെയേറെയാണ് ചെട്ടിനാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റു നഗരങ്ങളിൽ ചേക്കേറിയവർ അവിടെ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള വീടുകൾ പണിയുന്നത് പതിവാണ് ചെന്നൈയിലും മുംബൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലുമെല്ലാം അത്തരം വീടുകളുണ്ട് അവയുടെ തറയെ അലങ്കരിക്കുന്നതാവട്ടെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ പണിക്കാർ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് സെറാമിക് വെട്രിഫൈ ടൈലുകൾ ഇതിനേക്കാൾ ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗത ടൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുള്ള ചെട്ടിനാട്ടുകാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് 
ടൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് വിവിധ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണിത് കൊട്ട വട്ടികളുടെ നിർമ്മാണം ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ടൈൽ വുഡ് കാർവിംഗ് എന്നിവയുടെ എല്ലാം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അത്തൻകുടി പോലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ അത്തൻകുടി ടൗൺ ഇതാണ് ഇവിടെയും ധാരാളം ചെട്ടിയാർ വീടുകളുണ്ട് ചെട്ടിനാട് സംസ്കാരം പുലരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നാണ് അത്തൻകുടി പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തും ഇടയ്ക്കിടെ ചെട്ടിയാർ വീടുകൾ കാണാം ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന വീടുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് പാതയോര കാഴ്ചയിൽ മറ്റൊരു ഹർമ്യത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പെരിയ വീട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ധാരാളം സിനിമകളിൽ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത്തൻകുടിയിലെ പെരിയ വീട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്താൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് നിരവധി ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ പഠിപ്പുര മഹാലക്ഷ്മിയും മറ്റു ദേവകളുമെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വിശാലം റിസോർട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ രാമു നേരത്തെ തന്നെ പെരിയ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് ചിത്രീകരണം നടത്താനുള്ള അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണ് വീട് ഇപ്പോൾ പരിപാലിക്കുന്നത് അവർക്ക് നൂറ് രൂപ വീതം നൽകിയാണ് രാമു ചിത്രീകരണ അനുമതി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പടിപ്പുര കടന്നെത്തുന്നത് നീണ്ട ഒരു തിണ്ണയുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് അതിനെ അതിരിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ തൂണുകളാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുമപ്പുറം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ ബെർമിംഗ്ഹാമിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന തൂണുകളാണിത് ബെർമയിൽ നിന്നുള്ള തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വീടിന്റെ മരപ്പണികൾ പൂർണ്ണമായും തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ് സീലിംഗിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈലുകൾ നിലത്ത് വിരിക്കാനുള്ള ടൈലും വെള്ളമാർബിളും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും എത്തിച്ചതാണ് സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസുകൾ വെനീസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ആഡംബരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു നിർമ്മിതമായ കാലം മുതൽ പെരിയ വീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചത് മലേഷ്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും കച്ചവടവും ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സുമുണ്ടായിരുന്ന നാഗപ്പ ചെട്ടിയാറാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുത്തിയ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഈ ഹർമ്യം പടുത്തുയർത്തിയത് നാഗപ്പ ചെട്ടിയാറുടെ പിന്മുറക്കാരായ പതിനാറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട് നാലു ദശകം മുൻപ് തന്നെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതായ വീട് കുറച്ചുകാലം അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു പിന്നീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത ശേഷം സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗുകൾക്ക് നൽകാൻ തുടങ്ങി ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഒരു കുടുംബത്തിന് പാർക്കാൻ വേണ്ടി പണിത വീടാണ് ഇത് പണ്ടത്തെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ചെട്ടിനാട്ടിൽ ഇത്തരം നൂറുകണക്കിന് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത മൂന്ന് നില ഉയരത്തിൽ അത് ഗംഭീരമായ ചിത്രപ്പണികളോടു കൂടിയ ഒരു ഹാൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ കുടുംബം വസിച്ചിരുന്ന വീടാണ് ഇതെന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചു പോകും അക്കാലത്ത് വീട് പരിപാലിച്ചു നിർത്താൻ തന്നെ നിരവധി ജോലിക്കാർ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ജപ്പാനിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഹാളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് ടൈലുകൾ സിമെന്റ് വ്യാപകമാകാത്ത കോൺക്രീറ്റിന് വലിയ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു കാലത്തെ നിർമ്മിതികളാണ് ഇതെന്നോർക്കണം സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ഹാളാണ് ഇത് ആർഭാടമായ ജീവിതം പോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി വലിയ സദ്യകൾ നടത്തുന്നതിലും മുൻപന്മാരായിരുന്നു പഴയകാലത്തെ ചെട്ടിയാന്മാർ 
സമൂഹത്തിലും രാജ്യസദസ്സിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് നാഗരത്താർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചെട്ടിയാന്മാർ അവർ ലോകം കണ്ടവരാണെന്നതാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആദരവിന് ഒരു കാരണം കടൽ കടന്ന് നിരന്തരമായ യാത്രകൾ ചെട്ടിയാന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചെന്നെത്തിയ നാടുകളിലെ വസ്തുക്കളും രീതികളും അവർ സ്വന്തം നാടിന് പരിചയപ്പെടുത്തി യൂറോപ്യൻ കൊട്ടാരങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നാട്ടുകാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ചെട്ടിയാന്മാർ പ്രാദേശികമായ പല ബിസിനസ്സുകൾക്കും അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പണം കടം നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു നാഗരത്താർമാർ അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ രാജാവിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നതാണ് കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു വിവരം ഞാൻ പെരിയ വീടിന്റെ രണ്ടാം ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് കടന്നു ഇവിടെയുമുണ്ട് ഒരു നടുമുറ്റം അതിനു ചുറ്റുമായി വലിയ തൂണുകൾ അതിരിടുന്ന വരാന്ത അതിനപ്പുറം മുറികൾ നമ്മുടെ നാലുകെട്ടുകളുടെ നടുമുറ്റം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അതിവിശാലമാണിതെന്ന് മാത്രം ഇതും കാസ്റ്റൈൻ തൂണുകളാണ് അതിനുമേൽ കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ തേക്കുകൊണ്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലും മറ്റും പ്രത്യേകതരം തറയോട് നിരത്തി ഭംഗിയാക്കിയ വരാന്തയും നടുമുറ്റവും ചെട്ടിനാടിന്റെ സ്വന്തമായ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ടൈലുകളും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് നാഗപ്പ ചെട്ടിയാരുടെ മുപ്പതോളം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്നു പാചകക്കാരും പരിചാരകരുമായി മുപ്പതിലേറെ പേർ വേറെയും ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കാൻ പത്ത് ജീവനക്കാരുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളല്ല ഉള്ളത് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ട്രാവലർ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ചെട്ടിനാട്ടിലെ എഴുപതിലേറെ ഗ്രാമങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പതിനോരായിരം വീടുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ചെട്ടിനാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രതാപകാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വില്ലേജുകളിലായി മുപ്പതിനായിരം മാൻഷനുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈനിങ് ഹാളാണ് ഇത്തരം രണ്ട് ഡൈനിങ് ഹാളുകളാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് ഊട്ടുപുരയുടെ വാതിൽ കടക്കുന്നത് അടുക്കളക്കെട്ടുകളിലേക്കാണ് വലിയൊരു പ്രദേശമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അടുക്കള കലവറ ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന ഇടം ധാന്യപ്പുര പാത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം തുടങ്ങി പാചകപ്പുര വരെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് തന്നെയാണിത് ഒരേ സമയം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ നാൽപ്പതോളം പേർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ടാവും വിവാഹം പിറന്നാൾ ഷഷ്ടിപൂർത്തി തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കാകട്ടെ മറ്റ് ചെട്ടിയാർ വീടുകളിലെ ആളുകളെ കൂടി ക്ഷണിച്ച് വിപുലമായ സദ്യയുണ്ടാവും പെരിയ വീട് എന്ന പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഹർമ്യത്തിന്റെ ഹാളുകളിലൂടെയും വരാന്തകളിലൂടെയും കുറെ നേരം നടന്നു ധാരാളം ആൾ കണ്ണാടികളുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ണാടികൾ പോലും ഇവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ചെട്ടിനാട്ടിലെ ഹർമ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി കല്ല് മാത്രമാണ് പ്രാദേശിക വസ്തുവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും പറയാം ബാക്കിയുള്ളവ മുഴുവൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കിഴക്കനേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്നും ഇത്തരം സാമഗ്രികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരും ചെട്ടിനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പെരിയ വീട്ടിൽ നിന്നുമിറങ്ങി അതിനു ചുറ്റുമൊന്നും നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുനെസ്കോ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വരികയാണിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അത്തൻകുടിയുടെ ഒരു തെരുവാണിത് പല മാൻഷനുകൾ വാതിലും ജനലുമെല്ലാം കട്ടലയോടെ നിരന്നിരിക്കുന്നു പൈതൃക ഭവനങ്ങൾ പലതും പൊളിച്ച് ഉരുപ്പിടികൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതിനോടകം തകർന്നടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പല വീടുകളും സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ല എന്നതാണ് കാരണം പുതിയ തലമുറയിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും വിദേശങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത് പെരിയ വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നും കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ തെരുവുകളെല്ലാം സജീവമായിരുന്ന ചെട്ടിനാടിന്റെ പ്രതാപകാലത്തെ മനസ്സിൽ കാണണം ചെട്ടിനാട് ഏറെക്കുറെ വിസ്മൃതിയിലായിപ്പോയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തെരുവുകൾ നിർജീവമായത് എൺപതുകളിൽ ചെട്ടിനാടിന്റെ ഹർമ്മങ്ങൾ പൊളിച്ച് ഉരുപ്പിടികളാക്കി വിൽക്കുക എന്ന പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമായി തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ആ ഉരുപ്പിടികൾ നീങ്ങി 
റിസോർട്ടുകളുടെ നിർമ്മിതിക്കാണ് ചെട്ടിനാടിന്റെ പൈതൃക ഭവനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയും കാണാം വലിയ മാൻഷനുകൾ ഈ വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടെ വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ കാണാം അത്തരം ഓരോ മതിൽക്കെട്ടിനുമകത്ത് ഒരു വലിയ ഹർമ്യമുണ്ടാകും വീടുകളുടെ എല്ലാം ഉൾഭാഗം നാം നേരത്തെ കണ്ട പെരിയ വീട്ടിലേതുപോലെ പ്രൗഢിയും ആഠിത്വവുമുള്ളവ തന്നെയാണ് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾ ചിലത് വളരെ നീളത്തിലുള്ളവ മറ്റു ചിലത് പല കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ചെട്ടിയാർമാരുടെ ധനസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം സമ്പന്നരുടെയും അതിസമ്പന്നരുടെയും ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലം വരെയും ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാരും ദരിദ്രരുമായ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വീട് വെച്ചു താമസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ചെട്ടിനാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണാം ചതുരക്കുളങ്ങൾ ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു കാലത്ത് പണിതിട്ടവയാണ് കരിമ്പനെയും മുൾച്ചെടിയും വളരുന്ന പാഴ്നിലങ്ങളിലൂടെ ചെട്ടിനാടിന്റെ പൈതൃക കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ്